石榴是最常见的盆景素材，生长快，养护简单。一盆养眼的石榴盆景，往往是发过型兼得。如果让它变得更具有岁月沧桑感，那一定会大大增强它的观赏价值。这是一组当年拍这盆石榴盆景的照片。拍这个视频主要是介绍一下石榴盆景空运装的成型过程及养护的重点。养盆景首先是养根，根盘在整个盆景的培育中会占用大量的时间，但根盘在盆景中的突出地位是不言而喻的。石榴盆景的成型主要是剪扎，开春前要把这些过长的枝剪掉。影响造型的枯枝也要把它剪干净。这个主干是五年前进行的第一次加工，定好它的基本供养水性的走向，把其他部分的皮剥掉，做一个简单的雕琢。在做这一步时，对木质部分不要雕琢的太深，主要是保证供养水性的存活和伤口的愈合。养几年，这些水性的皮层开始凸起，使枯面部分和水线开始分离。用这种电路工具最好是带档位的，可以调整它的打磨力度。再次加工是对已经干枯的木质部分进行雕琢，雕琢是在保持主干的完整性和上下粗度比例协调的基础上进行。将主干的局部雕空，雕空点要呈自然布局。像这种树干分叉区，在自然状态中是比较容易出现腐烂和干枯的。要顺其自然，去掉多余的部分，要让干的骨感呈现出来。这是以前雕的水线，过于僵直，把它改变一下。注意它的弯曲，使水线的弯曲与主干的倾斜方向一致。把水线下沉的木质部分雕空，这些木质部分经过几年已经基本干枯，空的再多也不会影响水线的生长。这也就是为何雕出这种盆景要分两步，或者是更多的步骤进行。自然界很多枯木树桩也是逐年腐烂，自然修复，反反复复才得以成活。玩盆景很多成分是对自然界的一种模仿，只是我们利用了现代的工具。将这种树节留住它，盆景才更显自然。把它加工一下，让它表现更突出。玩这种盆景要注意它不同方向的效果。盆景以四面成景，比所谓的正反面成景更具有表现力。雕琢盆景要凹凸分明，凹是树干之间水线与干枯部分的分水岭，把水线凸显出来，才能更加呈现盆景的沧桑感。这里要强调一下，不是所有的树像柏树一样，都可以用撕裂法进行加工。很多树在生长过程中呈直立状，要形成弯曲的水线，只能用雕琢的方法。这里原本是干枯的树干，把这种干做出来，就更能体现树的完整性，也会使盆景显得更加自然。雕琢基本完成，把它打磨一下。雕这种盆景，细节确定成败，只能一步步的进行。等到达到像表演似的一气呵成，我前后用了三天时间。制作完之后，要用石榴合剂涂抹一遍，要阻止它的腐烂，让其慢慢的风化。尤其是像树节这些必须保留的部分，每年都要涂抹石榴合剂。
，这样才会显得更加自然。石榴的生命力是十分顽强的，石榴耐寒耐旱，而且重量容易。每年的三月左右，是以氮肥为主的肥料，补充树体的生长所需。到了五月份，施点硫酸钾复合肥，或者是以磷钾为主的有机肥，补充磷钾元素，有利于开花结果。施肥要令淡物浓，薄肥勤施，尤其是盆养的石榴，一定要防止肥旱。好了，关于石榴盆景，今天就聊到这里。我是山泉龙茶，谢谢您的收看，下期见。